আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন আমরা শুরু করেছি বিশ দিনের বেসিক ইংলিশ স্পোকেন ক্লাস আর এটা স্পেশালি তাদের জন্য যারা একদমই ইংরেজি বলতে পারেন না যেখানে আমরা শিখব ইংরেজি বলতে গেলে কি কি শেখা উচিত এবং আমাদের সেটা কিভাবে শেখা উচিত যাতে আমরা সঠিক ইংরেজি তৈরি করতে পারি এবং সঠিক ইংরেজি বলতে পারি তাও খুব দ্রুতভাবে যদি আপনি প্রথম দিনের ক্লাস মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই একবার দেখে নেবেন কারণ না হলে আপনার ইংরেজি শিখতে অসুবিধা হবে যাই হোক শুরু করা যাক আজকের ক্লাস আগের দিন আমরা শিখেছিলাম পার্সন সম্পর্কে ইংরেজিতে পার্সনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাই অবশ্যই এটাকে আপনাকে খুব ভালোভাবে শিখতে হবে না হলে ইংরেজি ভুল হয়ে যাবে তাই আবার বলছি আগের ক্লাসটি অবশ্যই একবার দেখে নিবেন আজকে আমরা এক এক করে এক একটি পার্সনের বাক্যে ব্যবহার শিখব তার সাথে আমরা শিখব পার্সনগুলো সঠিক মিনিং বা অর্থ এছাড়াও শিখব টেন্স অনুসারে কোন কোন হেল্পিং ভার ব্যবহার করা হয় তার সাথে থাকছে ডেলি লাইফ সেন্টেন্সেস যা আমাদের স্পোকেন ইংলিশ শিখতে অনেক বেশি সাহায্য করবে তাহলে চলুন এক এক করে শেখা যাক আই আই মানে আমি বাক্যে আইকে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ফর এক্সাম্পল আমি স্কুলে যাচ্ছি তো এর ইংরেজি হবে আই এম গোয়িং টু স্কুল আই এম গোয়িং টু স্কুল কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছ তখন আমরা বলতেই পারি আমি স্কুলে যাচ্ছি গোয়িং টু স্কুল এখানে আমি উচ্ছ আছে এটা আমরা সহজেই বুঝে যাই কিন্তু কারেক্ট সেন্টেন্স হবে আমি স্কুলে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু স্কুল মি মি মানে আমাকে আমাকে বইটি দাও গিভ মি দ্য বুক গিভ মি দ্য বুক বইটি কাকে দেয়া হবে না আমাকে এখানে আমরা মি এর ব্যবহার করলাম মাই মাই মানে আমার এই বাড়িটি আমার দিস ইজ মাই হাউস দিস ইজ মাই হাউস বাড়িটি কার বাড়িটি আমার এখানে আমার অর্থে মাইকে ব্যবহার করলাম আমি আগেই বলেছি আজকে আমরা এক একটি পার্সনের সঠিক বাংলা অর্থ শিখব যাতে আমাদের আর কখনো ভুল না হয় বাক্য তৈরি করতে মাইন মাইন মানে আমার এই বইটি আমার দিস বুক ইজ মাইন দিস বুক ইজ মাইন বইটি কার না আমার ডিফারেন্স বিটুইন মাই অ্যান্ড মাইন মাই এবং মাইনের ভিতরে একটা পার্থক্য আছে এখানে একটা কথা বলে দিই কোথায় মাই বসে আর কোথায় মাইন বসে বাক্যে এটা নিয়ে অনেকের মাঝে প্রশ্ন থেকে থাকে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাই বাক্যের মাঝামাঝি স্থানে বসে আর মোটামুটিভাবে মাইন বাক্যের শেষে বসে মাইন বাক্যে পজিটিভনেস দেখায় মানে কোনো কিছুতে অধিকার দেখায় যেমন এই বাক্যটিতে এই বইটি আমার দিস বুক ইজ মাইন দিস বুক ইজ মাইন এখানে মাইন একটা অধিকার দেখাচ্ছে কার বই না আমার বই আশা করি আমি আপনাকে এটা বোঝাতে পেরেছি উই উই মানে আমরা আমরা বই পড়ছি উই আর রিডিং বুক উই আর রিডিং বুক উই বা আমরা হলো অনেকজন তাই এটা প্লুরাল আস আস মানে আমাদের বা আমাদেরকে এটা আমাদের দিন গিভ দিস টু আস গিভ দিস টু আস আওয়ার আওয়ার মানে আমাদের এটা আমাদের গাড়ি দিস ইজ আওয়ার কার দিস ইজ আওয়ার কার আওয়ার্স আওয়ার্স মানে আমাদের বা আমার দিগের বাক্যে আওয়ার্স ব্যবহার করলে বাক্যে একটা পজিটিভনেস বা অধিকার দেখায় তাই এটা বাক্যে ব্যবহার করার সময় আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে মোটামুটিভাবে বাক্যে আওয়ার সবার শেষে বসানো হয় ইউ ইউ মানে তুই হয় তুমি হয় আপনি হয় ফর এক্সাম্পল তুই কেমন আছিস বা তুমি কেমন আছো বা আপনি কেমন আছেন এদের সবার ইংরেজি হবে হাউ আর ইউ হাউ আর ইউ এখানে আমরা ইউকে সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহার করলাম তবে ইউকে ইংরেজিতে পুলোর হিসাবেও ব্যবহার করা যায় যখন ইউকে পুলোর হিসেবে ব্যবহার করা হবে তখন তার বাংলা অর্থ হবে তোরা তোমরা বা আপনারা ফর এক্সাম্পল তোরা সবাই যেতে পারিস তোমরা সবাই যেতে পারো আপনারা সবাই যেতে পারেন তো এর ইংরেজি হবে ইউ অল মে গো 
you all may go. এখানে আমরা you কে plural হিসেবে ব্যবহার করলাম। your, your মানে তোর, তোমার বা আপনার। তোমার চোখ খোলো। Open your eyes. Open your eyes. Yours. Yours মানে তোদের, তোমাদের, আপনাদের, তোর, তোমার, আপনার। এতগুলো বাংলা অর্থে আমরা yours কে ব্যবহার করতে পারি। মানে yours কেও আমরা সিঙ্গুলার অথবা প্লুরাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। For example, এই বইটি কি তোর? এই বইটি কি তোমার? এই বইটি কি আপনার? এই বইটি কি তোদের? এই বইটি কি তোমাদের? এই বইটি কি আপনাদের? এই বাক্যগুলির একটাই ইংরেজি হবে। Is this book yours? Is this book yours? এখানে আমরা yours কে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল হিসেবে ব্যবহার করলাম। He, he মানে সে বা তিনি। এটা আমরা মেইল অর্থে ব্যবহার করে থাকি। সে একজন ছাত্র। He is a student. He is a student. She, she মানে ও সে বা তিনি। এটি আমরা ফিমেল অর্থে ব্যবহার করে থাকি। সে একজন ছাত্র। she is a student. She is a student. Bangla bako akirokom dekte ebong shunte. Kintu ingredi de shahoje bojajai baki amra kar kota bolsi. Kono cheler ba mere bapare. Eat. Eat mane iha. Eta take dao. Give it to her. Give it to her. Ikane je to harache. The bake har female of tebabar korahoche. Abar eta take dao. Give it to him. Give it to him. এখানে হারের পরিবর্তে আমরা him কে ব্যবহার করলাম। এই বাক্যটা থেকে আমরা বুঝে যাব এখানে মেল অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। নেম যে কোনো নাম যেমন রাম, শ্যাম, যদু, মধু, রহিম, জন, লিসা ইত্যাদি যে কোনো নাম যেমন সে তোমাকে ভালোবাসে। He loves her. He loves her. এই বাক্যটিতে হি আছে আবার হারও আছে আমরা হি এর পরিবর্তে বলতে পারি টম এবং হারের পরিবর্তে বলতে পারি লিসা তাহলে বাক্যটি হবে টম লিসাকে ভালোবাসে টম লাভস লিসা টম লাভস লিসা দে দে মানে তারা বা ওরা ফর एग्जांपल তারা কি বন্ধু বা ওরা কি বন্ধু তো এর ইংরেজি হবে আর দে ফ্রেন্ডস আর দে ফ্রেন্ডস him, him মানে তাকে, এটি মেল অথে ব্যাবর করা হয়ে থাকে, আমি তাকে চিনি না, I don't know him, I don't know him, এই ইংরেজি বাক্কোটি দেকে সহজে বোচা যায়, যে এখানে একটি মেল সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে, her, her মানে ও তাকে, এটি female অথে ব্যাবর করা হয়, তুমি কি তাকে ছ his, his মানে তার, এটি মেল অথে ব্যাবর করা হয়। আমি তার গান পসন্দ করি। I like his song, I like his song. Them, them মানে তাদের বা তাদের কে। For example, আমি তাদের কাও কে পসন্দ করি না। I don't like any of them, I don't like any of them. There, there মানে তাদের, বা ওদের ফর एग्जांपल আমি তাদের ছবি পছন্দ করি আই লাইক देयर পিকচারস আই লাইক देयर পিকচারস এটা তাদের গাড়ি দিস ইজ देयर কার দিস ইজ देयर কার देयरস देयरস মানে তাদের বা ওদের ফর एग्जांपल ওই বইটি তাদের दैट बुक इज देयरস that book is theirs. Abar, ei dharona tader. This idea is theirs. This idea is theirs. Bakke theirs byabohar ko lekta positiveness ashe ba odikar dekhay. Aske amra mota moti joto gulo shabder byabohar shiklam, eder shobai ke pronoun bola hoy. Pronoun niye aro onek kichu shekhar ache. Pore alochona korbo. Eta basic English speaking course, ar eta especially tader jonno toiri kora যারা একদম ইংরেজি বলতে পারেন না 
তাই আমরা অল্প অল্প করে শিখব যাই হোক এদেরকে ভাগ করা হয় পার্সন দিয়ে পার্সন তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন এটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় হল আমি আমরা ফার্স্ট পার্সন তুমি তোমরা সেকেন্ড পার্সন বাকি সব মানে সে তারা যে কোনো নাম ইত্যাদি থার্ড পার্সন এই ছকটি ভালোভাবে মনে রেখে দিন আপনার ইংরেজি শেখা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবার শিখব টেন্স অনুযায়ী এদের সাথে কি কি হেল্পিং ভার ব্যবহার করা হয় একজন আমাকে বলেছিলেন এদের ব্যবহার দেখিয়ে দিতে তাহলে দেখে নেওয়া যাক প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা আয়ের সাথে এমকে ব্যবহার করে থাকি যেমন আমি নিশ্চিত আই এম শিওর আই এম শিওর বা আমি পড়াশোনা করতে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু স্টাডি আই এম গোয়িং টু স্টাডি আবার আয়ের সাথে হ্যাপকে ব্যবহার করা হয় ফর এক্সাম্পল আমার একটি কলম আছে আই হ্যাভ এ পেন আই হ্যাভ এ পেন তবে এখানে হ্যাফকে মেন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নট অ্যাজ এ হেল্পিং ভার্বস আমি ভাত খেয়েছি আই হ্যাভ ইট এন রাইস আই হ্যাভ ইট এন রাইস এখানে হ্যাফকে হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইউ এর সাথে আর কে ব্যবহার করা হয় যেমন তুমি পড়ছো ইউ আর রিডিং ইউ আর রিডিং উ এর সাথে আর কে ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা খুশি উই আর হ্যাপি উই আর হ্যাপি দের সাথে হ্যাফকে ব্যবহার করা হয় তারা ইউরোপ চলে গেছে দে হ্যাভ গন টু ইউরোপ দে হ্যাভ গন টু ইউরোপ হি এর সাথে ইসকে ব্যবহার করা হয় হি ইজ লাইং হি ইজ লাইং আবার হি এর সাথে হ্যাফকে ব্যবহার করা হয় তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন হি হ্যাজ ফর গিভেন হিম হি হ্যাজ ফর গিভেন হিম হি এর সাথে আবার হ্যাজবিনকে ব্যবহার করা হয় তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হি হ্যাজ বিন সিক ফর এ লং টাইম হি হ্যাজ বিন সিক ফর এ লং টাইম ইটের সাথে ব্যবহার করা হয় ইজ হ্যাজ হ্যাজবিনকে ফর এক্সাম্পল এটা নতুন ইট ইজ নিউ ইট ইজ নিউ এটা অনেক উষ্ণ হয়ে উঠেছে ইট হ্যাজ বিকাম মাচ ওয়ার্মার ইট হ্যাজ বিকাম মাচ ওয়ার্মার রবিবার থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স সানডে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স সানডে সি এর সাথে ইজ হ্যাজ এবং হ্যাজ বিনকে ব্যবহার করা হয় সে কাঁদছে শি ইজ ক্রাইং শি ইজ ক্রাইং সে বাইরে গেল She has gone out. She has gone out. Tini ei shoptoy khub byasto ache. She has been very busy this week. She has been very busy this week. Ekhane amra she er sathe has been ke byabohar korlam. Ei gulo apnake mone rakhte hobe. Apni jodi tense bhalo bhabe na jene thaken tahole apni amader tense er video dekhte paren. Jodio ami abar tense niye alochona korbo tobo apnar shekar icchha thakle dekhte paren. যাই হোক এবার আমি পাস টেন্স এদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব পাস টেন্স এবার আমি এখানে আর উদাহরণ ব্যবহার করব না কারণ উদাহরণ ব্যবহার করলে ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমি শুধুমাত্র ব্যবহারগুলি দেখিয়ে দেব পাস টেন্সে আয়ের সাথে ব্যবহার করা হয় ওয়াজ হ্যাড হ্যাড বিন ইউ এর সাথে ব্যবহার করা হয় ওয়ার হ্যাড এবং হ্যাড বিন একটা কথা এখানে বলে দিই হ্যাড এবং হ্যাড বিনকে সবার সাথে ব্যবহার করা যায় পরেরটা দেখা যাক উই ওয়ের সাথে বসে ওয়ার হ্যাড হ্যাড পিন দের সাথে ওয়ার হ্যাড হ্যাড বিনকে ব্যবহার করা যায় যেমন দে ওয়ার দে হ্যাড দে হ্যাড বিন হি এর সাথে ব্যবহার করা যায় ওয়াজ হ্যাড হ্যাড বিনকে ইট এর সাথে ব্যবহার করা যায় ওয়াজ হ্যাড হ্যাড বিনকে তাহলে আপনার মনে রাখতে হবে যে হ্যাড এবং হ্যাডবিনকে সবার সাথে ব্যবহার করা যায় এবার দেখা যাক ফিউচার টেন্স ফিউচার টেন্সে এদের সাথে কিভাবে হেল্পিং বার্বগুলি ব্যবহার করা হয় আয়ের সাথে ফিউচার টেন্সে ব্যবহার করা হয় উইল এবং উইল হ্যাভ ইউ এর সাথে ব্যবহার করা হয় উইল উইল হ্যাভ ফিউচার টেন্সে উইল এবং উইল হ্যাভকে সবার সাথে ব্যবহার করা যায় যেমন 
উই দে হি সি ইট এদের সবার সাথে উইল হ্যাভকে ব্যবহার করা যায় এই ছোট্ট টেবিলটি ভালো করে মনে রেখে দিন কারণ এগুলি কখনোই ভুল করা যাবে না কারণ এখানে যদি ভুল করে ফেলেন তাহলে আপনার বাক্য তৈরি ভুল হয়ে যাবে এবং অর্থ ভুল হয়ে যাবে তাই এগুলি মন দিয়ে শিখবেন আজ ভিডিও